La rivoluzione digitale iniziata negli anni 50, ormai globalizzata, non potrà essere di certo fermata dall'embargo tuttora in essere dei servizi proprietari di Google su alcuni dispositivi cinesi Android e nel pieno dell'era dell'informazione, dove era accedere a tutto lo scibile umano praticamente al costo di qualche decina di euro con un qualsiasi dispositivo informatico collegato ad internet, trovare un escamotaci per averlo ugualmente non è missione impossibile. Vista anche la natura open source di gran parte dei componenti dei sistemi Android che in sostanza garantisce l'accesso ai codici sorgenti ed eventuali modifiche. Ovviamente trovare il piatto già pronto, magari con la pietanza preferita, fa piacere a tutti, quindi l'effetto è stato semplicemente quello di far perdere abbondanti quote di mercato a Huawei, soprattutto in Europa, dopo i suoi prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo spopolavano. D'altro canto, un'altra conseguenza è stata la drastica diminuzione dei prezzi dei prodotti Huawei, praticamente dimensati ma sempre con standard qualitativi elevati. Dunque essere consapevoli di cosa si può fare effettivamente con un dispositivo Android senza la suite di servizi Google preinstallati può darci la possibilità di valutare se a fronte di forti sconti ma anche senza ne valga la pena. Certamente, avendoci Google praticamente incatenate ai propri servizi per privati, professionisti ed aziende, sarà condizione imprescindibile quella di potervi accedere nel modo più semplice e funzionale possibile. Per molti il gioco potrebbe non valere la candela, ma se come detta mamma Uganda venduta a 13 anni in moglie come macchina da riproduzione ad un uomo molto più vecchio di lei che a 41 anni ha totalizzato 44 figli ai quali magari vuole dare accesso a servizi di formazione a distanza per cercare di affrancare il maggior numero di essi dal suo stesso misero destino, Procurarsi 44 smartphone o tablet dalle buone prestazioni a 100 euro invece di 200 per un risparmio totale di 4.400 euro potrebbe rendere la cosa realizzabile ed aumentare la probabilità che qualcuno dei suoi 44 figli, invece di vendersi ad un vecchio sconosciuto grazie ad OnlyFans, si venda virtualmente in abbonamento o meglio ancora se rinnovabile automaticamente a milioni di altrettanto sconosciuti vecchi, magari riuscendo a fare anche i soldi da dare a qualche suo fratello desideroso di comprare qualche bella bambina alla quale la famiglia non è riuscita a comprare un tablet perché è ancora troppo costoso prima dell'embarco. Ma queste sono cose risapute sulla natura delle cose che il misterioso personaggio dell'impero romano, Tito Lucrezio Caro, ebbe ad ammonirci già migliaia di anni fa, affermando che l'uomo si è affrancato dalla condizione di bisogno tramite la produzione di tecniche, che sono trasposizioni della natura, però il progresso non è positivo a priori, ma solo finché libera l'uomo dall'oppressione e non diventi fonte di degradazione morale. È noto che il fine ultimo di tutti i media, soprattutto social, è quello di creare nuovi bisogni per tenerci il più possibile dipendenti da essi, magari compiacendoci all'occorrenza secondando le nostre più basse pulsioni, per poi rifrarci il prodotto o servizio di cui non sapevamo l'esistenza ma di cui presto non potremo più fare a meno, magari in grado di distrarci sempre a detta di quel buon tempone della buonanima di Lucrezio, dalla fragilità intrinseca degli esseri viventi e del loro destino di dolore e morte, ma tranquilli, quando giunge la morte l'uomo non esiste più e per questa ragione essa è un fatto che non lo riguarda. Certamente nel configurare perfettamente il tablet Huawei MatePad T10S da 10,1 pollici Full HD, 4 GB di RAM e 64 GB di ROM e CPU da 8 core a 99,99 euro alle mie esigenze, compresi i servizi Google, ho avuto ben atti pensieri ed anche una certa seppur fugace soddisfazione, peraltro alla portata di chiunque abbia una minima educazione informatica. Essenzialmente ho configurato il tablet per ricorrere ai servizi Google solo se strettamente necessari, ma in ogni caso installando ugualmente il Play Store per non avere alcuna limitazione e standardizzare il più possibile l'esperienza d'uso rispetto ad altri dispositivi con i servizi Google già integrati. Dirigentemente Huawei ha verificato e messo a disposizione sul suo store ufficiale Huawei App Gallery, quindi garantendo un certo livello di sicurezza ed affidabilità l'applicazione G-Space che permette sia di clonare che di installare applicazioni in uno spazio virtuale dove sono disponibili i servizi Google compresi il Play Store perfettamente funzionanti. Purtroppo G-Space non fornisce l'accesso diretto al Play Store che comunque appare quando si usa la funzione aggiorna oppure si installa un'applicazione di quelle già disponibili su G-Space, quindi bisogna usare un escamotage per avere il Google Play Store direttamente sul tablet senza passare per G-Space. L'escamotage consiste nel creare un collegamento rapido con l'applicazione Shortcut disponibile gratuitamente da uno degli store di terze parti come APK Pure, F-Droid, Up2Down che sono scaricabili ed installabili dai rispettivi siti. 
Nel dettaglio, per creare il collegamento diretto al Play Store integrato in GSpace, bisogna avviare l'applicazione Shortcut, andare nella sezione App, selezionare GSpace, rinominare la scorciatoia, selezionare l'icona del Play Store magari precedentemente scaricata da associare, inserire vari parametri come mostrato in questo video, magari facendo copia e incolla da quelli reperibili nella sottostante descrizione, salvare il tutto e cliccare su Crea scorciatoia. Fatto ciò, il Play Store sarà direttamente disponibile sul tablet, come se fosse preinstallato ed usabile normalmente, al prezzo di qualche pubblicità in più all'apertura. Dovendosi utilizzare anche applicazioni scaricate da store di terze parti, prima di continuare nella personalizzazione del tablet è opportuno installare dal Huawei App Gallery e configurare, per aumentare la sicurezza, AVG Antivirus e per la pulizia AVG Cleaner. Infatti anche nella versione gratuita AVG Antivirus controlla in automatico l'affidabilità delle applicazioni appena installate ed il sistema periodicamente, programmando la scansione del sistema ad intervalli a scelta dell'utente. Invece per avere sotto controllo il sistema dal punto di vista dei tracciamenti indesiderati, soprattutto da eventuali server pericolosi contattati dalle app che si decide di installare, F-Droid, un noto ed affidabile store di applicazioni open source gratuite, mette a disposizione la versione completa dell'app Tracker Control, che riesce a scoprire facilmente tutti i traccianti presenti in un'applicazione catalogandoli in essenziali di pubblicità, di fingerprinting, di social ed altri, volendo bloccando tutti i traccianti non essenziali, anche se molte applicazioni dipendono totalmente da questi e potrebbero non funzionare correttamente. Dando un'occhiata ai traccianti delle varie applicazioni installate ed in particolare a quelle di G-Space, sembrano non esserci chiamate a server pericolosi, ma essenzialmente ai soliti traccianti di telemetria, social e pubblicità. Tracker Control può essere lasciato attivo in background e personalizzato bloccando i traccianti che non si desiderano. Per le applicazioni web browser ciò non può essere effettuato, in quanto per natura della navigazione vengono contattati tutti i server per il funzionamento del sito a cui si vuole accedere, dunque eventuali chiamate pericolose sono probabilmente effettuate dal sito stesso. Prova ad installare dal Play Store lasciando attivo Tracker Control alcune delle principali applicazioni Google, YouTube, Chrome, Google Home, Google Documenti, Google Drive eccetera. G-Space consente di creare collegamenti diretti alle applicazioni installate, quindi li creo per tutte le applicazioni installate dal Play Store. Provo il corretto funzionamento di YouTube, Chrome, Google Photo, Google Home, Google Discover, Google Assistant, Google Docs, Google Sheets, Google Calendar, Google Drive, Google Maps, Google Keep, Google Lens e Gmail.
L'unica applicazione Google tra quelle provate che non ha funzionato correttamente è Google Assistant. Integro nel sistema Gboard, Google Translate e Google Speech Synthesis, installandoli da PK Pure, ma la versione disponibile di Google Speech dà errore durante l'installazione, quindi installo lo store Aptoide ed installo da esso senza problemi un'altra versione di Google Speech. Gboard e Google Translate funzionano correttamente anche se non è possibile accedere alla personalizzazione tramite i servizi Google, mentre Google Speech Synthesis nonostante riesca a funzionare correttamente in inglese ed altre lingue già preconfigurate non riesce a scaricare il pacchetto dati vocali nelle altre lingue. Quindi ricorro ad un escamotage per usufruire delle voci cloud di Google, installando dallo store APK Pure l'app Martilingual TTS, che in sostanza riesce a selezionare la voce dal motore di sintesi in automatico, in base alla lingua del testo da leggere ma le voci sono basate anche su quelle di Google Cloud, quindi funzionano tutte le lingue anche senza essere scaricate in locale. Basta selezionare Martilingua al TTS come motore TTS predefinito e configurare le lingue che dovranno essere attivate in base alla lingua del testo, nello specifico messo come lingua predefinita l'italiano, senza configurare le lingue secondarie e selezionando la voce italiana Cloud del motore Google che preferisco. Installo Chrome direttamente da uno degli store di terze parti e provo il suo corretto funzionamento. A parte la sincronizzazione tramite i servizi Google, sembra funzionare tutto correttamente.
una buona alternativa da usare come browser di sistema è sicuramente Firefox Mobile, attualmente ad una versione matura per tale scopo, installabile facilmente da uno degli store alternativi a Google. Inoltre, volendo, impostando la visualizzazione desktop, si possono usare tutti i servizi Google, quali YouTube, Gmail, Drive, eccetera, come se si stesse usando un PC desktop o ad un notebook. Un altro modo di impiego interessante del tablet, visto il buon display Full HD, è quello di usarlo come terminale per l'accesso e l'utilizzo da remoto di un PC o di un notebook o di una macchina virtuale, sia nella rete domestica o aziendale che a migliaia di chilometri di distanza, semplicemente installando e configurando, dopo aver installato e configurato nella macchina remota, il server RDP, uno dei vari client RDP disponibili come ad esempio quello nel video, l'app ARDP. Prova ad accedere sulla rete domestica ad un PC con sistema operativo Ubuntu Studio ed ad utilizzare alcuni software come Chrome, LibreOffice e Gimp. L'app Facebook sembra funzionare correttamente anche se è installata da uno store di terze parti e senza i servizi Google accessibili. L'app TikTok sembra funzionare correttamente anche se è installata da uno store di terze parti e senza i servizi Google accessibili. Installo da uno store di terze parti Whatsapp e provo ad inviare dei messaggi ed a fare una videochiamata. Sembra funzionare tutto correttamente, anche se i backup automatici su Google Drive ed altre funzioni legate ai servizi Google non sono disponibili. Ovviamente installandolo dal Play Store su Gspace funzioneranno anche questi. L'app Spotify per lo streaming audio sembra funzionare correttamente anche se è installata da uno store di terze parti e senza i servizi Google accessibili. L'app Pluto per lo streaming video sembra funzionare correttamente anche se installata da uno store di terze parti e senza servizi Google accessibili. McCoy Enterprise, preparatevi a far risalire quattro persone.
capitano. Capisco come si sente. Grazie, signor il tablet avendo la presa jack audio e supportando l'USB OTG con degli economici adattatori reperibili anche da un qualsiasi magazzino di prodotti di importazione cinese è possibile renderlo una vera workstation fornita di tastiera, mouse, microfono, cuffie e lettore di schede di memoria. Con tale configurazione ad esempio è possibile editare comodamente video anche abbastanza elaborati, per esempio questo video è stato editato e redatto interamente su questo tablet seppur l'esportazione in 2 o 4K richiederà pazienza. Installo e provo usando come gamepad una mini tastiera wireless il videogioco di corse automobilistiche Asphalt 8 che sembra girare senza problemi ed in modo fluido, seppur il tablet non sia stato espressamente concepito per i videogiochi. Personalizzo il tema del launcher Huawei e rimuovo tutti i collegamenti e le app preinstallate che non mi servono. Installo, configuro ed imposto come predefinito l'assistente vocale Alexa che sembra funzionare perfettamente permettendo ad esempio dall'ascolto di barzellette alla gestione vocale di eventuali dispositivi domotici. Alexa, conta fino a 3. 1, 2, 3 Alexa, racconta una barzelletta Ho conosciuto un tarlo molto all'antica Rispettava le vecchie credenze Naturalmente se non si riesce a trovare l'applicazione di cui si necessita si può facilmente svilupparla da sé, magari utilizzando uno dei tanti IDE per Android come l'app AIDE che permette di programmare agevolmente in vari linguaggi di programmazione come Java, C, C++, HTML5, CSS e JavaScript, ma anche di dare una sbirciatina al codice sorgente, vista la natura open source di molte applicazioni Android, magari apportando qualche modifica per personalizzarlo e migliorarlo. Installo e provo uno dei tanti lettori di libri digitali per Android, nello specifico i Reader Prestigio, che funziona perfettamente dopo aver selezionato il motore di sintesi vocale precedentemente configurato. Gabriele D'Annunzio I romanzi della rosa Trionfo Della morte Chi è Turchino? Chiese Giorgio, che pendeva dalle labbra della donna, attratto da quelle cose misteriose, l'uomo del... Trabocco? E si ricordò di quel viso terreo, quasi senza mento, poco più grosso di un pugno, da cui sporgeva un lungo naso, aguzzo come il muso di un luccio, tra due piccoli occhi scintillanti. Sì, signore. Guarda là. Se hai buona vista, lo puoi scorgere. Stanotte pesca con la luna. Installo ed avvio il test dell'applicazione Antutu Benchmark che è uno strumento molto utile per verificare le prestazioni del dispositivo mediante una sequenza di test automatici che determineranno un punteggio finale facilmente comparabile con altri dispositivi. Pertanto chi è in cerca di un tablet da personalizzare perfettamente alle proprie esigenze attualmente al minor costo possibile ma con un hardware di qualità può valutarne l'acquisto, mentre per i fondamentalisti dei servizi Google meglio scegliere altro con tali servizi già preinstallati e certificati anche se il costo probabilmente sarà molto più alto.
declina ogni responsabilità per eventuali danni occorsi a persone, animali e cose derivanti da limitazioni di questa guida che è a puro scopo di intrattenimento. Grazie per aver visto il video fin qui, spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto commenta, condividi, metti mi piace, regala un super grazie ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto, ciao!